Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas que fizemos. Passamos na 1,99 do Boa Vista Shopping. E lá eu tava. Eu tenho um, aquele descanso de, de talheres. Ele é de plástico, comprei lá também. Aí eu achei uns outros modelinhos. Eu tinha comprado uma vez de silicone, também não gostei. E achei esse daqui super diferente, ele parece ser um, um plástico, né? Não sei se chega a ser acrílico, essa parte de baixo. E a parte de dentro é branquinho. Eu achei interessante porque a colher, você coloca ela aqui, ela fica em pé. Também acho que não vai durar muito, né? Sei lá. Porque se você coloca quente, é um plastiquinho aqui. A Turquia, ó. Tá escrito aqui Turquia. Hum. Lá não tinha todas essas cores, só tinha o vermelho, só tinha o vermelho e o branco que eu peguei. E esse aqui achei um kitzinho legal, portanto é que eu peguei dois, dois kitzinhos, ó, com quatro. Então, esse aqui é, tinha várias cores também, a... Ah, é, não sei se dá pra ver aqui, mas é coisas de cozinha. São quatro tamanhos. É um plástico bem durinho. Esse aqui eu já tenho. Tenho desse aqui pequenininho, já há muito tempo. Ele vai dar super bem, né? Ele tem uma, uma aberturinha aqui que é mais fácil de você tirar tampinha. Quatro tamanhos. E eu paguei R$ 9,99 nos quatro. Achei um preço bom. É um plástico duro, né? Aquele sandal. Ele é bem firme, bem resistente, não é aquele plástico molinho e a tampa vai dar bem, porque desse pequenininho eu já tinha comprado só, eu acho que tinha dos outros tamanhos, mas aí sobrou só pequeno. Porque pote de plástico é uma coisa engraçada, igual meia, Na, né, a meia no colo, você tem meia, vai lavar, não volta o par, nunca tem o par. Então R$ 9,99, achei um, são quatro tamanhos super bons e pote de plástico é uma coisa que você sempre... Eu gosto muito da linha da Tupperware, mas você não compraria os quatro por R$ 9,99. Então, assim, eu gosto de estar sempre renovando. É, aí eu peguei esse aqui. Estava atrás de tipo, um bolzinho, né, para bater bolo. Eu tenho um outro lá, mas com o tempo ele vai estragando, né? Então, isso aqui é também de coisa de cozinha com K e ele tem um tamanho super bom, também é um plástico bem resistente a tampa veda bem, né? É pra bater bolo mesmo, eu gosto assim às vezes, você falar ah, misturar bolo, fazer coisa rapidinha assim, é um tamanho super bom não sei se tem uns litros aqui É 4, e, 4 litros e, 8, e 60. 4 e 60. Então, de 4 litros e 60. Vou falar que tem gente que gosta de guardar, mas na minha geladeira não ia caber um negócio desse também. Mas é, sabe, assim, minha filha tá fazendo uns bolos aí. E ela gosta de fazer bolo, então pra fazer a massa é super, super prático isso aqui pra você misturar. E esse aqui... Tinha outros modelinhos. Tá como saladeira, né? Mas, mas tem gente que até lava, né? A alface, não sei o que, coloca aqui e depois corta. Porque ele tá como saladeira plástica. R$ 4,99. Não, R$ 1,99. Na loja lá, acho que tem sempre coisa bem barata. Aí tinha também vermelho. Mas aí a gente prefere pegar esse aqui transparente que você vê se fica algum resíduo ou não. O vermelho às vezes. Porque a gente tem até um aí, mas ele tá ficando ruimzinho. Aí lá também, minha filha assim, ah, a gente tô comprando umas coisinhas assim que não, não tem. Essa aqui eu achei super bonitinha, ela é de. Ela é da Janja. Ela é. Não sei japonês. Pra você, você faz. Você faz molho, caldinho, os, os caldos assim, né? Tem bem a colherzinha. Eu não... 
ele é acrílico, tá? Pra ver se era plástico, às vezes o acrílico nem sempre... Tá faltando coisa aqui. Tá faltando a colherzinha. Não tem colher? Ah, não, não tem colher, não. Ah, porque tem outro modelinho. Agora que eu vi, eu falei, tá faltando. Esse aqui você põe o seu, sei lá, o molho, o temperinho, que ela quer pra fazer um tempero de salada, uma, uma, uma canequinha, aí tem um biquinho, né, e a tampinha. É que eu vi aqui outro modelo, mas esse aqui é com colher, mas esse aqui não tem alça. Ele é de acrílico, pra você, né, recuperar a saladinha. Achei super bonitinho, porque a gente não tem dessa aqui, é uma molheira, molheira, sei lá. E ele custou, esse aqui foi um pouco mais caro que ele é de acrílico, 14,99, mas um preço bom, bonitinho, transparente. Eu tô atrás de uma manteigueira, que ainda eu comia muito margarina, eu estou comendo manteiga, que é mais, dizem, mais saudável, tal, tal. E eu tô atrás de uma, só que achei de, de nota, aí não vai combinar, né, porque essa aqui você pode até colocar... É, Sei lá, outras coisinhas, não só pra salada, mas aí eu vi uma de acrílico, só que eu não lembrava onde era. E lá também eu achei uma coisa super bonitinha, também é um 99, só que ela devia ter embalado aqui, né? É um elefantinho branquinho, aí eu falei assim, ah, tem tudo branquinho, né? Tem uma corujinha, tem um passarinho, aí tem o um abacaxizinho, é um elefantinho, dizem que é super bom ter elefante, só que é um vasinho, ó. Aqui ele não tá, eu acho que ele não tá como vasinho, deixa eu ver. Ah, tum, 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 não. Isso aqui é fabricado na China. Elefantinho decorativo de porcelana, mas eu pensei de colocar um arranjinho aqui. Ele é todo branquinho. Tem bastante coisinha branquinha. Eu não sei se naquele meu aramadinho que eu comprei, colocar lá dentro fica legal também. Depois eu vou ver que eu comprei um outro vasinho. Na, na Daiso Esse aqui, ó Esse aqui eu vou colocar também um arranjinho Porque eu comprei o aramadinho para colocar isso aqui, né? Falta pendurar ele. Tá aqui no meu O elefantinho Foi R$ 9,99 Na Daiso você compra é, por, não, é, é, então, esse vasinho, acho que eu só não me engano para esse valor, não, 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 então assim, eu não achei tão caro, porque lá também é <risos> esse preço. Eu tô atrás de algumas coisinhas, alguns itens, e eu tenho, aí a gente passou na Armarinhas Fernanda, né, que eu já falei que tem aqui em Santo Amaro, lá também tem umas coisas bacaninhas. Aí assim, eu tenho um saleirinho aqui que eu comprei aquele né, acho que é da Cisne, se não me engano, que é plastiquinho, tava usando. Aí a gente viu essa aqui, ó, tem também, mas parece uma, uma garrafinha, né? Bem diferente. Aí tem um detalhe aqui, ó, de, tinha várias cores, aí como eu tô pegando as, algumas cores no tom rosa e tal. Eu falei, ah, pega esse aqui. Aí tem um escrito aqui, shake it, mas... E ele foi R$4,90. Achei bonitinho, parece uma, uma garrafinha, tem até um relevo aqui, ó. Tá vendo? Achei super fofinho, R$4,90. É vidro. Eu tenho, né, que eu comprei há um, há um tempo atrás, aquele que você põe o sabonete, quer dizer... É, é aquele... Parece uma bandejinha de plástico. Tava atrás, atrás. Uma vez eu comprei um desse assim. Ele não funcionou. Quero ver se ele se... Esse aqui parece que tá funcionando. <risos> Bacana. Aqui é imita, né? É... Aqui é, sei lá, metal. Mas não é metal, é plástico. E ele é todo de acrílico. Esse aqui é o porta-detergente. Tinha, né? O verdinho. Eu ia comprar o verde. Mas aí minha filha falou, ah, mas tem o transparente. Então dá pra ver, né? A quantidade, se tá acabando ou não. Aí você tira aqui, porque aquele outro, eu comprei um branco, aí não tinha é, um igual o porta-talher, né, que eu tenho. 
Nossa, tira aqui, coloca o detergente, vou até colocar. Gosto de, de trocar as coisas, não gosto de comprar essas coisas para casa. Acho que né, muda a carinha, muda... Eu adoro comprar essas coisas para cozinha. E esse aqui, esse porta detergente, eu acho que é de acrílico, deixa eu ver. É da Util... UZ Utilidades. Diz que é fácil de lavar, reciclável, é produto atóxico, indústria brasileira. Tinha comprado um, não lembro, mas não foi legal. Esse aqui foi R$ 9,99. Eu achei um preço barato, porque eu tinha visto em outro lugar, R$ 12,00, se eu não me engano. Aí tinha esses... Esse aqui é da San Remo. Esse dá pra ver... Um potes também transparentes com essa tampa rosesa esse rosa antigo peguei dois redondinhos aqui tem até ah, não estou mostrando lá nem me... esqueci da etiquetinha que é São Remo a liga de BPA tal e tem a, a medida aqui de 100ml até 500ml então ele tem 500ml de capacidade então eu peguei dois redondinhos e lá eu paguei R$ 2,99 cada um. Minha filha pegou essa água termal da Fenza. Ela é maravilhosa. Tem 150 ml. Foi R$ 11,90. Ela pagou em outro local mais, mais caro. Esse aqui é um preço bom. E a gente pegou esse Ele é papel manteiga, né? Que você põe na assadeira, tá? Pra não grudar, acho super bom. Ele tem também Made in Brasil. Ele tem 4 metros por 30, né? 30 centímetros, tem 4 metros de comprimento. Ele custou só 1,80 a papel manteiga da Kiko. E lá também eu tenho até. Uma tábua também Dizem assim, tem gente que usa de madeira Ou, sei lá de outros, Mas essa é de vidro, um tamanho super bom E eu gostei do desenho, a Letícia gostou desse desenho, fundo preto Porque ela vai descascando, né, essa tinta aqui Essa, que tem quatro pezinhos aqui, ó, não sei se dá pra ver De silicone ela custou R$14,90. R$14,90. Ela é da marca More. Então, aqui, tábua de vidro para corte, fácil de lavar. Realmente é fácil, ela não risca, né? A de vidro não risca, ela pode quebrar. Ela não, não deixa o dor ideal para cortar e picar, tal, não mancha, resiste resistente a impactos e pode usar na máquina de lavar ela aguenta até menos 10 graus temperatura mínima e máximo 120 graus então você pode colocar né, você fez alguma coisa alguma, tem alguma maçadeira você pode até colocar em cima do vidro que ela aguenta tanto né parte de então e ela tem 25 por 35 25 por 35, um tamanho bom, 14,90, tem que ser de vidro, porque tem aquelas de plástico, elas são bonitas, mas para decorar, essa também é decorativa, só que ela risca, né, você vai cortar, ela tava marcando, eu comprei uma na, na mini de ursinho, fui cortar, normal, usando lá o um corte e tal, riscou, então assim, aí fica, né, mesmo que você lave com sua esponjinha, Acaba ficando resíduo ali, não é legal. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.